¿Qué tal, Sandra León? Buenos días, ¿cómo muy estás? buenos días, pues muy bien, encantada aquí una semana más de acompañarte. Bueno, pues aquí estamos en esta sección de A Contracorriente. En varias ocasiones, Sandra, hemos advertido ya de los problemas que están surgiendo al calor de esa polémica ley trans. Pero atención, porque esta semana el conflicto ha estallado en la localidad madrileña de Arganda del Rey, a cuenta precisamente del uso de vestuarios en un polideportivo municipal. Sí, es uno de los problemas que ya se aventuraban y aunque probablemente no sea el más grave, al menos a priori en este caso, sí que refleja hasta qué punto esta ley se aprobó sin tener en cuenta pues, todas esas consecuencias que iba a traer. ¿no? El caso es que en Arganda del Rey hay dos hombres que decidieron cambiar su sexo en el registro al calor de la norma impulsada por Irene Montero y que hacen uso de las instalaciones deportivas municipales con frecuencia. ¿Qué ha sucedido? Pues que claro, una vez que han conseguido el cambio en su DNI, han preguntado, ¿y ahora dónde me cambio? Y al ser oficialmente mujeres, donde no hay vestuario familiar y por tanto mixto, tienen que hacerlo en el femenino. Claro, esto como te puedes imaginar, Manuel, ha causado un gran revuelo, pero hasta el punto de que, como contaba uno de ellos en Telemadrid, han tenido incluso que llamar a la policía. Llevaba ya tiempo, yo me apercibo como mujer y la ley me permitía en este caso poder hacer el cambio. Yo he ido personalmente a pedir que nos den un cuarto aparte para poderme cambiar y se me ha negado. Un día después de haber que ya iba a salir del vestuario, pues aparecieron 30 señoras eh, gritándome. Llegó un momento, yo temía porque me iban a agredir. Yo llamé a la policía. Hasta en las redes se me amenaza. Se amenaza con que si yo le veo, le reviento. Se amenaza con que yo no voy a aguantar que gente así esté en mi pueblo. Claro, a partir de este momento el problema se eleva ¿no? y se traslada al Gobierno municipal y al alcalde, que a su vez deriva la pregunta al Ministerio de Igualdad. ¿Qué tenemos que hacer cuando pase esto? Lo que pedimos es eso, que nos digan cuál es el protocolo y cuál es la forma actual, porque además sabemos que no solo está ocurriendo en Arganda del Rey, que está ocurriendo en otros muchos sitios, en empresas públicas, en entidades de todo tipo, bueno, pues porque se está generando una situación cuando las leyes se hacen eh, pensando únicamente en la ideología y no en cómo luego se van a poder aplicar, pues yo creo que esto genera graves problemas en sitios como el nuestro. Bueno, pues de momento, según nos han dicho en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, no hay respuesta oficial del Ministerio de Igualdad. Pero es que no la hay ni para este caso en particular, Manuel, ni para el conjunto de los que puedan surgir. Y hay que recordar que estamos a octubre de 2024, la ley entró en vigor hace año y medio y aún así, insistimos, nadie ha hecho nada por aprobar protocolo alguno. Pero es que esto es algo que algunos eh, bueno, ya llevan advirtiendo muchísimo tiempo. Por eso hoy te traigo a uno de ellos, a Inocente Duque, conocido youtuber que se cambió de sexo y que hoy consta en el registro como mujer, como Vida Rodríguez, así se llama, y que ya en diciembre de 2023 estrenó en su canal de YouTube incluso un documental con cámara oculta, muy interesante, por cierto, en el que mostraba en primera persona todos los conflictos que la ley trans está, estaba y está generando, también este de los vestuarios. Pues eh, Vida Rodríguez, más eh, conocida como Inocente Duque, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantada, <risa> encantada de estar por aquí con vosotros. Sí, señor. <risa> pues bienvenida. En aquel, en aquel momento eh, apenas habían completado los, los primeros cambios de sexo en el registro y tal vez por eso ese documental, que desde luego recomendamos encarecidamente porque no tiene desperdicio, no tuvo tanto impacto, pero todo esto ya lo habías vaticinado tú punto por punto. Cuéntanos eh, qué te sucedió a ti en los gimnasios a los que acudiste pidiendo usar el vestuario femenino, porque además fuiste a uno mixto y a uno exclusivo para mujeres. Así es, yo fui punto por punto, eh, digamos, eh, desde que empiezo el inicio del registro, ¿no? o sea, todo absolutamente, pero luego ya cuando consigo el DNI, que es la cosa más fácil del mundo, luego digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pues voy a hacer uso de él, ¿no? Y efectivamente fui a dos gimnasios distintos, uno que era mixto, un gimnasio mixto, que, bueno, tuvieron que hablar pues con su jefe, ese jefe tenía que llamar a otro jefe, ese jefe a otro jefe, y así hasta que digo, bueno, pues llamadme cuando queráis, cuando ya... Pero claro, yo quiero hacer uso de mi del vestuario que me corresponde, que es el femenino. Y luego, mientras tanto, mientras se lo pensaban, pues fui a otro gimnasio, que es exclusivo de mujeres, cosa que no sé hasta qué punto está permitido eso, que haya gimnasios exclusivos de mujeres, porque yo no sé si hay gimnasios exclusivos de hombres no, no lo sé, pero bueno existen, el caso es que existen entonces claro, cuando yo fui a uno exclusivo de mujeres yo le dije, bueno yo soy mujer este es mi DNI y, y quiero presentarme en este gimnasio claro, me dijeron ¿te importa que nos quedemos con una fotocopia del DNI y tal para ver si es verdadero el DNI? no deben hacer eso tampoco pero yo lo entendía, entonces, yo fui con mucha educación yo en el 
eh, pues claro, mi, mi idea del documental no era meterme en un gimnasio de mujeres. O sea, no, tu idea sino... era ver qué pasaba, ¿no? Cómo se claro, gestionaban estas cosas. Claro, yo quería ver cosas. las reacciones de las personas, ¿no? No quería, no tengo ningún interés en hacer eso. Y es exactamente lo que le está pasando aquí a mis hermanas de, de Arganda. Exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, yo no hubiera pedido un vestuario solamente para mí. No, no, yo quiero claro. usar mi vestuario femenino. Pero, sin punto. embargo, sí que es verdad que, por ejemplo, en el, en el gimnasio mixto, que es en el que al final pues tú sí te apuntas, por así decir, aunque luego Eso no es. sé si te has dado de baja, eh, sí que hay un momento en el que tú te pones serio porque te das cuenta precisamente de, de las consecuencias, ¿no? Porque te encuentras a, a una chica con una señora de 88 años que te pide, por favor, que abandones el gimnasio, y a, o sea, el vestuario femenino, vamos, y a dos menores, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya te das cuenta pues de que efectivamente todo esto tiene otras consecuencias más allá que el buen rollismo con el que a priori parecen tratarte todos. Claro, vamos a ver, yo cuando, eh, mientras estoy esperando la llamada del primer gimnasio, que era mixto, ¿no? mientras estoy esperando esa llamada, que al final no me llamaron, volví a llamar yo después, yo iba haciendo más cosas. Pero claro, ya mmm, vi que existían una serie de... De, de, de delitos de transfobia, ¿no? Uh -huh. Y además hasta, hay como cuatro distintos. Está el leve, el no sé qué, el grave y el muy grave. Bueno, pues dentro del muy grave, dentro del muy grave, está el que no te permitan usar los vestuarios femeninos. Entonces dije, ¿cómo? ¿Esto está contemplado en el delito muy grave? ¿Y cuánto dinero es esto de multa? Hasta 150.000 euros es. Guau. Wow. Es decir, que si a mí no me dejan entrar a un vestuario femenino, son 150.000 euros de multa que tiene que pagar el gimnasio. De hecho, una de ¿Vale? las cosas que tú dices en el documental es que al final, eh, con esto, se ha creado un nuevo colectivo muy minoritario, formado por personas que siempre van a ser discriminadas en algún punto y a las que, por tanto, se les otorga un poder gigantesco, ¿no? Eso es, es, es justo lo que me pasa a mí. Es justo lo que me pasa a mí. Yo, yo, yo siempre voy a estar discriminada en todas partes. Porque la gente normal no, no puede acostumbrarse a esto. Porque la gente normal no ha pedido esto. No era un grito de la calle, no era un clamor diciendo por favor que, que exista una ley que permita a todo el mundo entrar en el vestuario que quiera. No, nadie ha dicho eso. De hecho es al revés. Esta discriminación por sexos en la, en la hora de la intimidad todo el mundo entiende y se siente más cómodo así. Imagínate que hay 10.000 transexuales en España. ¿Qué se ha hecho? Una ley que pone patas arriba todo el statu quo de España, toda la idiosincrasia de España por 10.000 personas, no me lo creo. Efectivamente, estamos hablando nada más de, de, de gimnasios, de vestuarios, de los problemas que está teniendo la aplicación de esta ley trans, pero hay otros muchos problemas que se generan con esta ley. Quiero que escuchen lo que pasa cuando una vez que ha cambiado de sexo, Inocente Duque llama al Instituto de la Mujer para preguntar si, por tanto, tiene derecho a todas las ayudas reservadas para las féminas. Sí, por parte del Instituto de las Mujeres, a nivel estatal, está el programa de apoyo empresarial a mujeres, el programa PAEM. Se vale. hace en colaboración con las cámaras de comercio que se adhieran a este plan. Lo que van a hacer es ayudar a hacer el plan de viabilidad. Con ese plan de viabilidad va a poder acudir a Microban, a solicitar ¿Sí? un crédito de hasta 30.000 euros sin necesidad de avales eh, a devolver en seis años. Si viviese en un entorno rural, también está el programa de desafío rural, uh -huh. se podría poner en contacto con dicho programa y luego ya sería cuestión de ver en las comunidades autónomas. Comunidades autónomas vale. pueden tener ayudas específicas para el emprendimiento para mujeres, la propia Cámara de Comercio seguramente que le pueda informar o ya el organismo de igualdad de la comunidad autónoma. O sea que efectivamente eh, tienes acceso inocente a todas las ayudas que se han hecho eh, para fomentar la presencia de mujeres en determinados ámbitos y de hecho luego te enteraste que hasta tendrías ayuda para hacer el propio documental. Claro, porque yo pensé, bueno, sería una forma de cerrar el documental perfecta, pues imagínate, que yo pudiera conseguir financiación por ser mujer por haber hecho este documental, sería magnífico, ¿no? Entonces me acerqué también al, al Ministerio de Cultura a pedirlo que también lo tengo grabado, y digo, bueno, mira, que es que yo estoy haciendo un documental y quería saber que, que, no sé, si existe algún tipo de subvención que yo pueda pedir para realizar este documental. Y me dijo, bueno, pues es que ahora tenemos una, que pero es solo para mujeres y tal. Digo, ah, oh, pues mira, me viene súper bien porque me acabo de cambiar de sexo y el documental precisamente va de cómo me cambio de sexo. Y dijo, ah, oh, pues mira, eres la candidata perfecta, me dice. Y digo, bueno, pues nada, pues, pues pídamelo y ya está, y lo pido. 
Eh, y bueno, hasta 30, sí, 40 mil euros, creo que. Eso que te iba a decir, eh, eran más de 30 mil. No Toma recuerdo ya. exactamente la cifra, pero efectivamente sí, eran más de 30 mil. Vale. Bueno, Una todo barbaridad. aquel que tenga interés puede ver el documental completo en, en tu canal de YouTube, en el canal de YouTube de Inocente Duque. Allí también van a ver, por ejemplo, lo que pasa cuando va a asociaciones de mujeres, en las que ahí sí que no están muy de acuerdo con, con la ley trans. Pero antes de que nos despidamos, a mí me gustaría saber si tienes algún otro documental en ciernes, porque, porque bueno, pues es verdad que aquí estamos hablando de la ley trans, tú siempre has sido muy crítico con la ley trans antes de que se aprobara, pero bueno, en general, tú también eres muy crítico con todas las leyes de género y con la deriva del Ministerio de Igualdad. Sí, bueno, de hecho es que la génesis de todo esto precisamente es la ley de violencia de género, de ahí ha partido todo, o sea, esto es una ramificación más, una metástasis de esa ley que es injusta desde un principio, entonces claro, todo lo que se derive de ella es, es completamente injusto, pero ya lejos de que sea injusto o no injusto, es que esto es una locura, esto, eh, insisto, nadie ha pedido esto, nadie ha pedido esto. Entonces, ¿habrá final... más documentales o no? Habrá más documentales, seguro que Quedamos sí. con eso, entonces. Pues estaremos, sí. estaremos muy atentos, eh, inocente, a todo lo que vayas publicando en tu canal, porque desde luego, eh, gracias a este tipo de documentales y tu testimonio, pues se reflejan las grandes contradicciones existentes a esta ley trans que genera y está generando y va a seguir generando muchísimos eh, problemas. Inocente Duque, eh, Vida Rodríguez, eh, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muy, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo gigante, buen día. Bueno, Sandra, un auténtico testimonio de primera mano, un hombre que solicitó el cambio de sexo, el cambio de género, gracias a la ley trans y que está reflejando cuáles son las contradicciones y problemas en la práctica de la aplicación de esta ley. Seguiremos muy atentos a todas sus aventuras y sus testimonios. Pues eso, que nuestros oyentes lo vean en su canal de YouTube, que de verdad que está muy interesante. Muchísimas gracias, Sandra. Hasta la próxima.